ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ടി ത്രീ സീറോ ത്രീ ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓഫ് വൺ വേ സ്ലാബ് വൺ വേ സ്ലാബിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ഇത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ഓ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സിൻസ് ദ സ്ലാബ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ലെസ്സർ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലാബിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റീൽ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ വാല്യൂ ഈസ് അസ്യൂംഡ് അസ് കെ ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കെ ടിയെ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ബീമിൻ്റെ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ സ്പാൻ ബൈ ഡെപ്ത് റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ആണ് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം ആണെങ്കിൽ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ സെവൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആണെങ്കിൽ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് സ്ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വൺ വേ സ്ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ കൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് റീഡിസൈൻ വന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് വൺ വേ സ്ലാബാണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക വൺ വേ സ്ലാബാണെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് സ്ലാബാണെങ്കിൽ കോടി തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം ആണെങ്കിൽ സോറി ക്യാൻഡി ലിവർ സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ കോടി തന്നേക്കുന്ന വാല്യൂ സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു അത് വേണം എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി ടു വേ സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ ടു വേ സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഷോർട്ടർ സ്പാൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എൽ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടുത്തത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവും കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് കോഡ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു വേ സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കോഡ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസൈൻ കൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് എൽ ബൈ ഡി റേഷ്യൂ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം സ്ലാബ് തിക്നെസ് നമ്മൾ എത്ര സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ മിനിമം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട തിക്നെസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ആയിട്ട് ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് എം എം എങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി കിട്ടിയാലും എയ്റ്റി എം എം എന്ന് കിട്ടിയാലും അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി വേണം കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ കവർ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം ക്ലിയർ കവർ ക്ലിയർ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സ്ലാബ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ റീ താഴെ മുതൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് ക്ലിയർ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാബിന് കൊടുക്കേണ്ട ക്ലിയർ കവർ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അത് ടേബിൾ സിക്സ്റ്റീൻ എയിൽ നോട്ട് ഐറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് റിബാർ ഡയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലാബിന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാറിൻ്റെ ഡാമീറ്ററുകൾ സ്ലാബിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റ് എം എം ഡയ ടെൻ എം എം ഡയ ട്വൽവ് എം എം ഡയ 
പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ടി മിനിമം കിട്ടും ഇനി എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് വൈ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചും എഫ് വൈ അഞ്ഞൂറും ആണ് എച്ച് വൈ എസ് ടി ബാറുകൾ ഇതാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എ എസ് ടി മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മാക്സിമം സ്പേസിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലാബിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാർ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു പത്തോ ഇരുപതോ ബാറേ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബീമിലും കോളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാറുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അറിയാം സ്ലാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് മീറ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ബാറുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് കുറേ ബാർസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ ബാറൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാർ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്പേസിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേസിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാക്സിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ആണോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ മാക്സിമം സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്ലോസ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബി അപ്പോൾ മെയിൻ ബാർ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ബാർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പേസിങ് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ മിനിമം അത് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ഷ്രിങ്കേജ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ എന്ന് പറയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പേസിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ഓർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ ചെറിയ ബാഗ് അത് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ദ മെയിൻ ബാർസ് മെയിൻ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എബവ് മെയിൻ ബാർസ് ഫോർ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിലോ മെയിൻ ബാർസ് ഫോർ ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റ് സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഉള്ള കേസിലുള്ള സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ മെയിൻ ബാറിൻ്റെ മുകളിൽ എബവ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ മെയിൻ ബാറിൻ്റെ ബിലോ താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ബാറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പുകളാണ് സ്ലാബിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ബാറുകളുടെ സ്ലേ ഷെയ്പ്പാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇതാ ഇതേപോലത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറുകൾ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് അടുത്ത അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഫോർ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് സാഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലാബിൻ്റെ മൊത്തത്തിലെ തിക്നെസ്സിൽ താഴത്തെ പാർട്ടിലായിരിക്കും ഇതാ താഴെയാണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഫോർ ഹോഗിങ് മൊമെൻറ്റ് ഹോഗിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബീമ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇങ്ങനെ അപ്പോർഡ് പാരാബോളിക് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷനിലായിരിക്കും മുകളിലത്തെ പോർഷനിലായിരിക്കും റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർസ് വിത്ത് ഹുക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറുകൾ രണ്ട് രീതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാർ സ്ലാബിൻ്റെ ഈ എഡ്ജസ്സിലായിരിക്കും എൻഡിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ബാറുകൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോം വഴി ഫുൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർ കൊടുത്തിട്ട് അതേ ബാർ തന്നെ ഒരറ്റ
പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഷിയർ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബീമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ ചെയ്ത് ടോവി ലെസ് ദാൻ ടോസി ലെസ് ദാൻ ടോസി മാക്സ് ഇതാണോന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും സേഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സേഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷിയർ എന്ന് പറയും ഇനി സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇൻറ്റു ടോസി ആണ് ടോസിയുടെ കൂടെ ഒരു കെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ക്ലോസ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ടോസി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ടേബിൾ നമ്പർ നയൻറ്റീനിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ ടോവി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇൻറ്റു ടോസി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സേഫ് ഇൻ ഷിയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻ കേസ് ഷിയർ അൺസേഫ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ ഇഫ് ടോവി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇൻറ്റു ടോസി എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ ഡെപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ ഷിയർ സേഫ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ടോവി ലെസ് ദാൻ കെ ഇൻറ്റു ടോസി ലെസ് ദാൻ ടോസി മാക്സിമം ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സേഫ് ആണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടോവി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇൻറ്റു ടോസി എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് അൺസേഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്ലാബിൽ ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏതായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്ലാബിൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ലാബിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡെപ്പിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഡിസൈൻ ബേസിക് സ്ലാബ്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ആസ് ബീംസ് സ്ലാബ്സ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബീം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ലാബിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ വൺ മീറ്റർ വിട്ത്ത് ഓഫ് സ്ലാബ് അസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിസൈൻ സ്റ്റോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സ്ലാബിൻ്റെ ലെങ്ത് ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു വൺ മീറ്ററിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബീം എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റും എ എസ് ടി മിനിമം എ എസ് ടി ഇൻ ചെക്ക് ഫോർ ഷിയർ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ സ്ലാബിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മാറുമ്പോൾ ഡിസൈനിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിലുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചർ മുതൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം താങ്